హలో ఎవ్రీవన్ మోడర్న్ తెలుగు స్టేట్స్ హిస్టరీ అనేది ఒక లెసన్ లా క్లాస్ లా కాకుండా ఒక ఇంట్రాక్టివ్ సెషన్ లా జరిగితే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని మనం అందరం ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ నాకు తెలిసి అది జరిగి ఉండదు సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక టెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఒక తెలుగు మాట్లాడే మనిషిగా మన స్టేట్స్ హిస్టరీ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి అవి వెంటో చక్క చక్క చూసేద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ మీరు కానీ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకన్ దిస్ ఈస్ శ్రుతి సబూరి అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ సెపరేట్ అవ్వడం మాత్రమే ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి తెలుసు కానీ అంతకంటే ముందు అసలు ఏ ఉద్యమాలు జరిగాయి ఎన్నెన్ని జరిగాయి అనేవి మాత్రం నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మందికే తెలిసి ఉంటాయి అందుకని ఈ వీడియోలో ఒక టెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా కాకుండా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక కథ లాగా దీన్ని చెప్పుకుందాం బట్ దానికన్నా ముందు అసలు తెలంగాణ ఆంధ్ర ఈ రెండు పేర్లు అనేవి ఎలా వచ్చాయి వీటి అర్థాలు ఏంటో చూద్దాం తెలంగాణ అంటే ల్యాండ్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ అని ఇక ఆంధ్ర విషయానికి వస్తే ఆంధ్ర అనేది ఒక సంస్కృతం నుంచి వచ్చిన వర్డ్ ఇట్స్ అ సాంస్క్రిట్ వర్డ్ అనమాట ఆంధ్ర అంటే దక్షిణం అని చెప్పేసి ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ అంటే నార్త్ ప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇలా ఉన్నాయో అలా ఆంధ్ర అనేది దక్షిణ ప్రదేశ్ అనమాట అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో అలా వాడకపోయినా టర్మ్స్లో దాని అర్థం అది దక్షిణ ప్రదేశ్ అని తర్వాత దాన్ని ఆంధ్ర అని మాత్రం అనేవాళ్ళు బట్ విశాలాంధ్ర ఉద్యమం తర్వాత ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారాయి ఈ వీడియోని అందరూ చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా నీట్గా ఫాలో అవ్వండి నెంబర్ వన్ తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు అంటే కోస్తా రాయలసీమ తెలంగాణ ఈ మూడు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రజలందరినీ ఒక సెపరేట్ స్టేట్గా ఫామ్ చేయాలని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఎందరో మహానుభావులు ఉద్యమకారులు చాలా పెద్ద ఉద్యమం చేశారనమాట అదే విశాలాంధ్ర ఉద్యమం ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో జరిగింది అయితే అప్పటి వరకు ఈ మూడు ప్రాంతాలు ఒక స్టేట్ కావు నేను చెప్పేది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ముందు ముచ్చట రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఎలాగూ తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్గా ఫామ్ అయిపోయింది అదంతా మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నెంబర్ టూ తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ ఈ మూడు ప్రాంతాలు కూడా చాలా మంది కింద పరిపాలింపబడ్డాయి అయితే కొన్నిసార్లు సెపరేట్ సెపరేట్గా పరిపాలింపబడ్డాయి కొన్నిసార్లు అన్నీ కలిపి ఒకటేసారి రూల్ చేయబడ్డాయి కానీ ఫస్ట్ టైం అందరినీ టుగెదర్గా ఆ మూడు ప్రాంతాలని కలిపి పరిపాలించిన ప్రస్తావన వస్తే మాత్రం దట్ ఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ కాకతీయాస్ నెంబర్ త్రీ కాకతీయుల కాలంలో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్గా చెప్పబడిన తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ ఈ మూడు ప్రాంతాలని కలిపి త్రిలింగ దేశం అని అనేవాళ్ళంట త్రిలింగ దేశం అంటే ఏంటంటే తెలంగాణలో కాళేశ్వరం కోస్తాలో ద్రాక్షారామం ఇంకా రాయలసీమలో శ్రీశైలం ఈ మూడు కూడా స్వయంభు శివలింగాల ప్రాంతాలు కాబట్టి ఈ మూడిటిని కలిపి త్రిలింగ దేశం అని అనేవాళ్ళంట ఎవరన్నారు అంటే అప్పటి ఒక గ్రేట్ హిస్టరీ హిస్టారిక్ ఆదర్ విద్యానాథ్ విద్యానాథుడు అనేవారు తన గ్రంథంలో గ్రంథం పేరేంటా అంటే ప్రతాపుత్ర యశోభూషణం అనే ఒక గ్రంథంలో దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ని త్రిలింగ దేశం అని చెప్పి అన్నారనమాట అని ఒక దగ్గర వర్ణిస్తారనమాట ఇదే కాకుండా ఇంకో పేరు కూడా ఉంది ఏంటంటే ఆంధ్రులు అందరులు అని ఇది ఎవరు పెట్టారంటే మెగస్తనీస్ అనే ఒక గ్రీక్ ఆథర్ తన బుక్ అయిన ఇండికాలో మన ఆంధ్ర ప్రజల్ని అందరులు ఆంధ్రులు అని మెన్షన్ చేస్తారనమాట నెంబర్ ఫోర్ కాకతీయాస్ ఇంకా విజయనగర్ చక్రవర్తులు ఇద్దరు కూడా తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ ప్రాంతాలని మూడింటిని కలిపి రూల్ చేశారు అంటే వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి రూల్ చేయడం కాదు ప్రాంతాలని కలిపి రూల్ చేశారనమాట ఫస్ట్ కాకతీయాస్ ఇనీషియల్గా ద లిమిటెడ్ దమ్జల్స్ టు తెలంగాణ ఏరియా మాత్రమే అక్కడ మాత్రమే రూల్ చేశారు తర్వాత మెల్లగా ఎక్స్టెండ్ చేశారు కోస్తాకి రాయలసీమకి ఇది కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసి మూడింటిని కూడా వీళ్ళు పరిపాలించారనమాట చాలా చక్కగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇప్పుడున్న తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలుగు ల్యాండ్ అనేది మ్యాక్సిమం వీళ్ళే రూల్ చేశారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే శ్రీకాకుళం తీసుకోండి శ్రీకాకుళం అనేది అప్పట్లో ఒడిస్సాలో ఉండేది అంటే కలింగాస్ రూల్ చేశారు మళ్ళీ తర్వాత ఇటు వస్తే చిత్తూరు అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సగం వరకు మద్రాసులో ఉండేది మళ్ళీ తర్వాత మన దగ్గర ఎక్స్ట్రాగా ఏది ఉందంటే బీదర్ ఇంకా బళ్ళారి ఈ రెండు ఇప్పుడు కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఉండే అప్పుడు మన దగ్గర ఉండేవి అనమాట తర్వాత విజయనగర్ చక్రవర్తులు కూడా కాస్త అటు ఇటు తెలంగాణ రాయలసీమ కోస్తాని మూడింటిని కలిపే రూల్ చేశారనమాట మీకు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తెలుసు కదా అది ఈ టైంలోనే అనమాట టు బి మోర్ స్పెసిఫిక్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ నుంచి
అప్పుడు వచ్చారు నిజాం నవాబ్స్ ఒక రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ బాగా గట్టిగా రూల్ చేసి వదిలేశారనమాట వీళ్ళ రూలింగ్ టైంలో వీళ్ళు రూలింగ్కి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ ఈ మూడు కలిపే రూల్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళ సెకండ్ జనరేషన్ రూలింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది ఆ కోస్తా ప్రాంతాల్లో బిజినెస్ ట్రేడ్ స్టార్ట్ చేసింది టు బి మోర్ స్పెసిఫిక్ మచిలీపట్నం ఏరియాలో స్టార్ట్ చేసింది అనమాట అప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ నవాబ్స్ ఎవరైతే కొంచెం ఉన్నారో వాళ్ళు కొద్దిగా ఫినాన్షియల్గా అప్పులు పాలయ్యారనమాట అవి కవర్ చేసుకోవడానికి మన మచిలీపట్నాన్ని ఫస్ట్ బిజినెస్ కింద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇచ్చేశారు తర్వాత ఒక పదేళ్ళకి గుంటూరుని ఇచ్చేశాడు తర్వాత మెల్లగా రాయలసీమ మొత్తాన్ని ఇచ్చాడు తర్వాత ఎయిటీన్ నాట్ టూలో నెల్లూరుని చిత్తూరుని కూడా ఇచ్చేశారు అంటే దాదాపుగా ఇంచుమించు ఒక అది వాళ్ళు ఇవ్వడమో లేక బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లాక్కోవడమో ఏదో అయ్యి మొత్తానికి రాయలసీమ కోస్త రెండు ప్రాంతాలు కూడా మనకి చేయి దాటి పోయాయి సో అప్పటి వరకు ఏం జరిగింది ఫస్ట్ వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు అందరం కలిసే ఉన్నాం తర్వాత ఇది జరిగింది అనమాట అంటే లాస్ట్కి నిజాంస్ చేతిలో తెలంగాణ మాత్రమే ఉండిపోయింది కోస్తా రాయలసీమ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా బ్రిటిషర్స్ చేతిలో వెళ్ళింది అలా వెళ్ళిన కోస్తా అండ్ రాయలసీమ ఏమైందంటే ఉమ్మడి మద్రాస్గా బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉండిపోయింది నెంబర్ సిక్స్ ఇక ఆ తర్వాత ఏమైందంటే తెలంగాణని హైదరాబాద్ సంస్థానం అని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు జమీందార్స్ జాగీర్దార్స్ ఇంకా దేశ్ముఖ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరి అండర్టేకింగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది మన హైదరాబాద్ సంస్థానం సో అప్పటి నుంచి వీళ్ళని దొరలు అని పిలిపించుకునే వాళ్ళు దొరలు దొరలు అని పిలిపించుకుంటూ మన కామన్ పీపుల్ యొక్క భూముల్ని లాగేసుకొని చాలా చిత్రవదాలు పెట్టి వీళ్ళని బాగా టార్చర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఈ బానిస బతుకులు అనేవి మా వల్ల కాదు మాకు వద్దు అంటూ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు మన తెలంగాణ ప్రజలు అంటే అప్పటి హైదరాబాద్ సంస్థానం ప్రజలు రకరకాల ఉద్యమాలు అనమాట గ్రంథాలయ ఉద్యమం అయితే కానివ్వండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవతరణ స్టేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవతరణ అయితే కానివ్వండి ఇక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వందే మాత్రం మూమెంట్ ఇలా రకరకాల ఉద్యమాలు చేసి మన ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో నాయకులు ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలంటూ ఇలా రకరకాల ఉద్యమాలు చేశారనమాట అయితే అప్పుడు ప్రజలు ఇంకా కమ్యూనిస్ట్ జెండా పట్టేసుకున్నారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమంటామంటే తెలంగాణ ఆర్మ్డ్ పీపుల్ స్ట్రగల్ అని తెలంగాణ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్ అని తెలుగులో అయితే తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం అని ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉండం దీన్ని మీకు కరెక్ట్గా గుర్తు చేయాలంటే ఒక చిన్న గేయం ఉంది చెప్తాను బండెనక బండి గట్టి పదహారు బండ్లు గట్టి ఏ బండి లస్తావు కొడకో నైజాము సర్కరోడ ఇది అందరికి గుర్తుంది కదా అప్పటిదే అనమాట నెంబర్ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ నిజాంస్ రూలింగ్కి ద ఎండ్ బోర్డ్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్న పడింది ఎలా అంటే అప్పటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కి మనకి అప్పటికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఆపరేషన్ పోలో అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసి నిజాంస్కి బాగా అటాక్ ఇచ్చింది అనమాట అయినప్పటికీ వాళ్ళు చాలా మొండిగా మేము హైదరాబాద్ని అదే అప్పటి హైదరాబాద్ సంస్థానం అంటే ఇప్పటి తెలంగాణని మేము వదలము తెలంగాణని ఏదో సెపరేట్ ఒక కంట్రీగా చేయాలి లేదంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి పాకిస్తాన్లో కలపాలి ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు అసలు వదిలిపెట్టలేదు అనమాట హైదరాబాద్ని బట్ ఫైనల్లీ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నాడు వదిలేసి హైదరాబాద్ని హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని తెలంగాణని ఇండియాలో కలిపేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ సంస్థానం హ్యాస్ చేంజ్ టు హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇప్పటికీ తెలంగాణ అని పేరు రాలేదు హైదరాబాద్ స్టేట్గా మారింది ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్లోకి వచ్చిందనమాట విత్ బురుగుల రామకృష్ణరావు గారు యాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ నెంబర్ నైన్ కోస్తా రాయలసీమ ఇటు పక్కన ఏమైంది ఉమ్మడి మద్రాస్గా ఉండిపోయాయి నైన్టీన్ థర్టీన్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నుంచి ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తూ ఐదు స్టేజెస్గా ఐదు దిశలుగా పోరాడి దీన్ని ఆంధ్రోద్యమం అంటారనమాట ఇలా పోరాడుతూ మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు అమరజీవులు అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఫస్ట్న సెపరేట్ అయ్యి ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా మారింది నెంబర్ టెన్ అలా ఏర్పడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కర్నూలు క్యాపిటల్గా మారి రాజధానిగా మారి మన టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారనమాట సో మై ఫ్రెండ్స్ ఇవి టెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆఫ్ మై తెలుగు నాడు హ్యాష్ ట్యాగ్ మీకు తెలుసా ఎపిసోడ్ వన్ ఈ ఎపిసోడ్ చేయడానికి మెయిన్గా రీజన్ ఏంటంటే నన్ను కామెంట్ బాక్స్లో చాలామంది జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ఇంకా శ్రీబాగ్ ఒప్పందం గురించి చెప్పమన్నారు సో ఈ బేసిక్స్ అన్ని తెలియకుండా అది చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు అందుకని ఫస్ట్ నేను దీంతో స్టార్ట్ చేశాను సో
అందరూ తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది బికాస్ తెలుగు మాట్లాడే మనుషులుగా తెలుగు యూనో భావితరాల పిల్లలుగా మన మనం ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం మన హిస్టరీ గురించి మనం తెలుసుకోవడం మనకి చాలా అవసరం ఇట్స్ ఆర్ రైట్ అని చెప్తాను నేనైతే సో మై ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్ డౌన్ బిలో యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అబౌట్ తెలుగు నాడు హ్యాష్ టాగ్ మీకు తెలిసి ఆ ఎపిసోడ్ టూలో మేము ముందుంటాను అంతవరకు నేను మీ శృతి సబూరి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్